Bună dragilor și bine ați venit la citirile pentru marți. A venit și motanul. Dragilor, vreau să vă întreb în primul rând cum a fost eclipsa, ce ați simțit, s-a întâmplat ceva special. Pentru mine chiar a fost un moment aparte în care s-au clarificat anumite lucruri pe un anumit domeniu de viață și chiar a fost foarte interesant. Inițial am spus că nu, nu se mai clarifică, nu se mai întâmplă nimic și chiar în momentul în care m-am detașat, deodată a venit rezolvarea. Da, o să îndrept puțin camera pentru că motanul are treabă, el e foarte ocupat, așa cum v-am mai spus. Bun. Așa cum știți, aici analizăm zodiile de la berbec la fecioară. În partea a doua a găsit zodiile de la balanță la pești. Ziua de marți vine cu arcana majoră numărul 17, steaua care reprezintă o speranță mare pe care noi o avem. Putem să ne îndreptăm către noutăți care țin de tehnologie, autenticitate, solidaritate, libertate. Și este interesant că putem să țintim undeva sus, tocmai că energia generală este roata norocului sau roata destinului, care știți și voi că pune lucrurile în mișcare și care ne ajută să ne propulsăm probabil undeva mai sus. Se pot lua decizii importante astăzi sau putem avea de face cu tot ce ține de zona birocratică, deci acte, hârtii, documente, dar e ceva ce poate ține de internet, deci prin e mail prin digitalizare și așa mai departe. Poate fi un moment în care ne ridicăm undeva sus, deasupra tuturor. Ne putem pune o dorință astăzi, iarăși, și să fim pregătiți să... Îndepărtăm din viața noastră lucrurile mai puțin pozitive și să fim deschiși în fața noutăților. Asta chiar ne-ar fi foarte, foarte bine. Apoi ni se transmite să înlăturăm orice nesiguranță din viața noastră și asta chiar ne-ar fi de folos, ca să spun așa. Dar repet, într-un mod inovativ, într-un mod diferit față de cum am făcut-o până acum. Da, motanul are treabă, sper să nu îmi strice iar microfonul. Și acestea fiind spuse, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. Și voi începe cu dragii mei berbeci. Dragilor, ce faceți? Cum sunteți? Cum a fost eclipsa? Chiar vă rog să-mi scrieți acolo în comentarii. Dacă s-a întâmplat ceva, dacă ați simțit ceva diferit... Șase de băte pentru berbec și apoi aveți energia generală cinciul de monede. Poate ceva ce nu funcționa, ceva ce era stricat, în sfârșit puteți să reparați. Poate aveți parte de o reușită, de o victorie, care poate ține de zona medicală, care poate ține de o problemă financiară, o problemă de sănătate. Alți berbeci e ca și cum în sfârșit... Primiți o veste bună care ține de o persoană mai tânără. Primiți o invitație undeva anume. Mergeți să reparați ceva. Alții. Și reușiți, că aveți parte de o reușită, de o victorie. Și aveți regina de spade. Poate e ceva ce ține de ceva teoretic. În alte cazuri auziți de o reușită, de o victorie care ține de o instituție. Reușiți ceva împreună cu o persoană mai rece, mai detașată, mai dificilă. Începeți să vă respectați mai mult. Oricum ar fi, berbecii... E ca și cum reușiți să clarificați ceva într-o situație. Poate fi o situație banală din viața voastră. Da? Zece de bâte. Ceva ce tot va pasă, ceva ce e de mult timp acolo și care trebuie rezolvat. Apoi aveți optul de spade, un blocaj pe care îl simțiți în unele cazuri. 
În alte cazuri chiar poate fi ceva fizic. E ca și cum simțiți că nu reușiți să vă eliberați din niște situații mai puțin plăcute. Să știți că este un moment în care vă este favorabil, dragi berbeci, să... Să stați puțin așa voi cu voi și să reanalizați situațiile în care sunteți, prieteniile, persoanele din jurul vostru. Și aici aveți patru de cupe, deci ceva nu vă place vă, ceva nu vă convine. Dar, repet, în multe cazuri eu nu văd să se întâmple ceva negativ fizic, ci pur și simplu vă treziți voi așa mai indispuși. Poate este ceva ce ține de acte, hârtii, documente, de o decizie importantă a unei persoane. Apoi, ultima carte este Regele de Cupe pentru, pentru Berbec. Deci, foarte multă intuiție pe care o aveți în această zi și este posibil să fiți ceva mai sensibil decât de obicei, chiar și din punct de vedere medical. Sufletul vostru este mai activ ca niciodată. Chiar v-ar face bine să vă luați puțin o pauză. Și aici nu mă refer neapărat că nu știu, să nu mai mergeți la muncă sau mai știu eu ce să puneți stop pe tot ceea ce aveți de făcut, ci pur și simplu să vă mai luați puțin timp și pentru sufletul vostru. Tot s-au întors aceste cărți, aveți cinciul de băte, deci e ceva ce vă macină aici. Iar alți berbeci puteți afla de o discuție, de un scandal, ceva ce se întâmplă în jurul vostru sau într-o instituție. Este ceva ce ține de trecut, de spiritualitate, zonă medicală, creativitate. Iarăși, optul de spade. Parcă voi vă simțiți aici închiși în niște ziduri. Și apoi aveți asul de cupe. Deci vă vi se oferă o șansă astăzi. Apare un moment special, apare o șansă către un nou început, către ceva cu totul și cu totul aparte pentru voi. Poate un drum scurt pe care îl faceți și în urma căruia reușiți să rezolvați ceva important pentru sufletelul vostru. Dar e cu victorie, da? E cu victorie. Nu știu, simt aici că parcă aveți probleme cu telefonul, cu modul de comunicare, ceva aici se întâmplă, dar e normal, v-am spus, Mercurii retrograd, așa că toată lumea are astfel de probleme. Ideea este că e un moment în care voi vă puteți reanaliza, puteți să revizuiți ceva anume. Și reușiți să vă eliberați dintr-un blocaj. Da, sfatul este să vă folosiți sensibilitatea asta într-un mod pozitiv, adică să vă ascultați în mod special intuiția, că asta vă ar ajuta enorm, enorm de mult. Dragii mei tauri, haideți să vedem pentru voi ce se întâmplă în ziua de marți. Dragilor, cum a fost eclipsa? Chiar vă rog să-mi scrieți acolo. Cum a fost eclipsa? Ce s-a întâmplat? Îndrăgostiții pentru tauri. Și energia generală nouă de monede. Pentru voi se anunță o decizie foarte frumoasă în această zi de marți, care ține de zona locului de muncă, de niște bani sau de o mulțumire foarte mare pe care o aveți voi dintr-o pasiune pe care ați pus-o în aplicare sau în sfârșit lucrurile încep să funcționeze din acest punct de vedere. O decizie pe care taurii o pot lua și care poate avea legătură cu... Ceva important pentru voi în acest an 2022. Alții vă cumpărați ceva pentru sufletelul vostru. Vă simțiți independenți, vă simțiți siguri pe voi. Zece de băte. Da, poate fi o zi cu multă muncă pentru taur și o zi în care aveți de luat o decizie între minte și inimă. O zi în care, dragi tauri, e bine să nu faceți exces de tot ce ține de lucrurile acestea care vă plac, care vă cresc vibrația, care, știu eu, aprind în voi așa un foc mai aparte. Deci încercați să nu faceți exces. Aici aveți Marele Preot, iarăși, care vine cu multă seriozitate și care este carta voastră în tarot. Alt, alți tauri pot avea o zi tensionată într-o relație. Poate o relație de dragoste, 
Parcă nu mai suportați ceva anume și vreți să eliminați. Apoi aveți asul de monede, dragii mei tauri, care vine cu o șansă către voi, o șansă frumoasă, un nou început, ceva care se stabilizează pentru viața voastră. O noutate de pe zona profesională. O nouă persoană care poate apărea în alte cazuri. Regina de cupe. Regina de cupe poate veni cu o soluție la o problemă de sănătate sau o soluție care ține de inima voastră. Unii tauri pot cunoaște o persoană nouă astăzi. Sau e ca și cum într-o situație importantă pentru voi din punct de vedere emoțional, lucrurile încep să se stabilizeze. Chiar vă puteți răsfăța puțin astăzi pentru unii dintre voi. Văd o stare așa de confort. Parcă rezolvați ceva ce ține de zona locului de muncă pentru unii tauri. De profesia voastră, de ceea ce faceți voi în general. Se clarifică ceva legat de niște bani, în alte cazuri. Apoi aveți cinciul de spade. Oricineva care face o nedreptate, ori voi sunteți cei care sunteți dispuși aici să faceți un compromis sau se rezolvă această nedreptate, în alte cazuri. Pajul de băte. Posibil să nu vă placă neseriozitatea unei persoane pentru unii dintre voi. Iar pentru alții poate fi o zi în care alegeți să vă comportați așa mai adolescentin, mai tineresc, mai imatur. Sărit o carte. Pajul de cupe. Poate e ceva ce nu vă place din partea unor persoane mai tinere. Taurii văd că sunt pregătiți aici către noi începuturi. Văd energii foarte imature, așa, ușor, puierile pentru cei mai mulți dintre voi și văd și un șapte de spade. Deci, posibil ceva să nu vă convină din acest punct de vedere. Dar, repet, lucrurile sunt bune. Se clarifică ceva pentru taur. Găsiți o soluție. Dragii mei gemeni, ce faceți voi? Motanul are treabă, e pe sub canapea, trage de pătură, a distrus pătura de pe canapea. Na, știți și voi. E activ. Face sport. Cum a fost eclipsa pentru voi? Chiar sunt curioasă. Și aveți șase de bâte, prima carte. Apoi aveți steaua ca și energie generală. Poate e bine să ascultați și partea de început, pentru că steaua este cartea reprezentativă pentru această zi de marți. Steaua și cu împărăteasa, deci gemenii reușesc să țintească undeva sus, poate chiar intră în contact cu o femeie mai cunoscută sau o femeie importantă din punctul vostru de vedere. Și văd o victorie, o reușită care ține de un e-mail, un mesaj pe care îl dați, pe care îl primiți, de zona aceasta internetului, de era aceasta vărsătorului în care noi suntem, deci lucruri noi pe care le faceți. Și să vedem ce e cu bucuria asta, de unde vine. Ține de o regină de monede, deci poate fi ceva legat de niște bani, de zona profesională, ceva care costă mult. Alți gemeni pot intra în contact pe internet cu o persoană importantă. Poate e vorba de o relație care se vindecă sau ceva ce ține de o problemă de sănătate sau de o stare de sărăcie, așa de probleme financiare. Asul de cupe pentru gemeni, apoi o veste de pace pe care o primiți, o veste bună. 
Hai să vedem ce e cu vestea bună. Sau o șansă care vi se oferă. O nouă persoană. Șapte de spade, dragi gemeni. Posibil să fie o veste care vă impresionează foarte, foarte mult și care poate avea legătură cu o persoană pe care voi o respectați foarte mult sau poate avea legătură, știu eu, cu un grup de oameni în alte cazuri. E ceva ce vă sensibilizează și parcă, parcă vă provoacă să vă reinventați, să mergeți undeva sus, să studiați lucruri, să vă perfecționați. Pentru al gemeni, această veste care apare, da, această noutate, e pe inima voastră, dar în egală măsură vă face să vă urmăriți puțin propriul vostru interes. Apoi aveți turnul, dragii mei gemeni, care vine cu o răsturnare de situație, deci ceva se zdruncină aici la voi foarte puternic. O relație, un loc de muncă. Poate voi sunteți cei care îi zbucniți, spuneți gata, nu mai pot până aici. Nu se poate să mergem mai sus. Hai să vedem cei cu marele preo, cei cu marele preo, cei cu turnul aici. Wow! Nouă de băte. Nu știu, parcă vă este teamă de această răsturnare de situație, de această surpriză pe care o puteți avea. Este ca și cum v-ați făcut aici tot felul de planuri. A spus gata, mă duc acolo, fac cealaltă, mă duc în partea cealaltă și când colo. Apare un eveniment total neașteptat care ori vă schimbă planurile, ori este un moment de trezire la realitate pentru gemeni. În sfârșit vedeți și voi ce nu funcționează, ce nu funcționează, pentru că tatăl vostru Mercur, fiind retrograd, vă ajută să revizuiți anumite elemente. Da? Modul în care arătați, modul în care vă exprimați. Șase de băte, nu știu, parcă e o victorie cu răsunet pentru ceilalți și cu nouă de monede. Deci e vorba de ceva foarte stabil din punct de vedere financiar pentru cei mai mulți gemeni. Bun, chiar o zi foarte interesantă pentru voi. Turnul ăsta vine și vă eliberează și vă ajută. Dar în unele cazuri puteți să fiți chiar voi și să vreți să vedeți exact ce-i minciună, ce-i adevăr, unde pot merge, care e situația în care mă aflu de fapt și de drept. Și că acum aveți ocazia. Aflați de o despărțire, aflați că cineva pleacă de la locul de muncă. Dragii mei, raci, să vedem pentru voi ce se întâmplă. Și aveți patru de monede, multă stabilitate pentru rac și energia generală, cumpătarea sau temperanța. Poate fi o zi în care racii în sfârșit reușesc să echilibreze ceva anume, ceva important din viața voastră. Cine știe, poate e ceva ce ține de o relație, reușiți să vă împăcați cu cineva, să revizuiți lucrurile, să faceți o nouă asociere, un nou contract. Alții parcă aveți o mai mare stabilitate pe tot ce ține de zona aceasta financiară. În alte cazuri, dragi raci, încercați să nu mâncați numai chestii uscate, da? încercați să mâncați și alte feluri de mâncare, cum s-ar spune, care să conțină lichid, sos și așa mai departe. Nu știu, asta văd aici în cărți. Um... Văd un final, dar și un nou început. Poate eclipsa asta v-a adus un final, o eliberare. Poate e ceva ce ține de zona medicală, de o împăcare. Parcă în sfârșit v-ați echilibrat voi și sunteți foarte siguri. Dar vă văd atenți și la detalii aici. Pentru că luați dintr-o parte, puneți în cealaltă. S-au întors mai multe cărți, dar în special astea două. Și aveți regele de monede și cu împăratul. Deci 
Racii îi pot clarifica ceva ce ține de o instituție, de niște bani. Puteți să clarificați ceva în legătură cu o persoană foarte importantă. Nu e neapărat vorba de un bărbat, că poate să fie și o femeie. În unele cazuri, da, în alte cazuri, nu. E ca o discuție așa care se poartă aici undeva anume și care vă oferă vă mai multă stabilitate, mai multă siguranță. Și aveți și un șase de cupe, deci poate e ceva ce ține de trecut, de o persoană mai tânără, un suflet pereche, un copil. E ceva ce în sfârșit se stabilizează și parcă voi sunteți cei care reușiți, dar eu tare tind să cred că e vorba de o relație, dar nu știu, e o relație personală, e ceva profesional, e ceva important pentru voi. Apoi aveți doiul de monede. Stați și cântăriți ceva în continuare. Deci, racii sunt foarte maturi în această zi de marți. Foarte bine reușesc să echilibreze situația sau viața voastră în general. Sunteți foarte calculați, cântăriți foarte bine tot ceea ce faceți. Regele de spade. Deci voi aveți aici niște planuri foarte bine puse la punct pe care le urmați îndeaproape. Mai văd aici că unii raci pot avea legătură cu o instituție sau cu o persoană cu uniformă, dar și cu o persoană care poruncește, care nu muncește fizic sau care lucrează cu mintea, cum s-ar spune. Sau care poate avea legătură fiind elementul aer și cu tot ce ține de... Zona aceasta a undelor, da? radio, internet sau știu eu, tehnologie și așa mai departe. Apoi avem aici iarăși cumpătarea. Deci e cartea săgetătorului și luna este în săgetător în ziua de marți. Voi, voi oricum sunteți foarte influențați de lună, că e mama voastră. Normal să fie așa. Parcă ați cântărit aici lucrurile foarte bine și acum vedeți și rezultatul. În final aveți valetul de monede. Studiați ceva, analizați ceva. Încercați să liniștiți sau încercați să vindecați, să ajutați ori o persoană care studiază, ori o persoană mai tânără, ori pur și simplu racii devin mult mai analitici, așa cum v-am spus în această zi, în privința unei uh, noutăți care poate apărea pe zona locului de muncă sau care poate apărea pe planul vostru personal. Dar Aici e vorba, nu știu, de a vă cumpăra ceva, de a încerca ceva nou, de a vă cumpăra ceva nou. Șapte de spade. Oriceva nu vă convine, ori cineva, nu știu, se sustrage, nu știu, o persoană care... Face un drum către voi sau e o persoană mai sigură pe ea, e o persoană mai sensibilă în același timp. Cineva vă face o ofertă sau e ceva ce are legătură cu o persoană de la drum. Foarte interesant. Aveți multe monede, dragii mei, raci. Poate aveți legătură cu zodii de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar nu-i neapărat nevoie. Sau cu zona aceasta fizică, da, carnal. Dragii mei, lei, să vedem pentru voi ce se întâmplă. Și aveți nebunul, wow! Ceva nebunesc se întâmplă și energia generală 2 de băte. Un nou început, o nouă persoană, un nou mod de a acționa care ține de internet, distanță, planuri pe un termen mai lung, un drum îndepărtat. Aflați de o nebunie a cuiva. Poate e ceva ce este în așteptare, e vorba de o așteptare mai mare, dar care vă ajută să vă faceți un alt drum, o altă direcție, un alt program.
Hai să vedem ce cu acest nou început. S-au întors prea multe cărți. Îndrăgostiții pentru leu, îndrăgostiții care vine cu o alegere importantă sau cu o nouă persoană care poate apărea. Totuși aveți aici și luna, și luna, lumea. Ceva se încheie, dragii mei, lei și e ca o eliberare pentru voi. Pentru cei singuri, să știți că puteți cunoaște o nouă persoană, dar care este dintr-o altă cultură, o altă religie sau aflați niște noutăți cu privire la modul de manifestare a unei persoane din jurul vostru, în alte cazuri. Apoi aveți aici șapte de monede. Stați și așteptați ceva să crească, să se mulțească, așteptați un răspuns important. Poate sunteți foarte mult puși pe gânduri în privința unei persoane care este mai îndepărtată de voi din punct de vedere fizic sau energetic. Aveți arcana majoră moartea care vine cu un sfârșit, ceva se încheie, o așteptare, ia sfârșit. Și aveți și faietonul și văd o victorie pentru voi, o provocare care poate apărea, dar care are un rol extrem de important pentru cei mai mulți dintre voi. Faceți un drum important sau ceva vă provoacă, dar repet, e ceva absolut fantastic pentru voi, ceva special. Și ultima carte este Cavalerul de Cupe, o persoană care vine către voi sau voi faceți un drum către o persoană. În alte cazuri, leii pot face un drum pe, nu știu, spre o direcție care ține de spiritualitate, creativitate, zona medicală, iarăși trecut sau ceva important pentru sufletul vostru. Parcă o persoană vă invită undeva. Sau voi faceți un drum. Vreau să-mi spuneți cum a fost eclipsa. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat pentru voi. Șase de cupe. Da? Poate fi o persoană mai tânără sau o persoană care este mai copilăroasă din fire. Deci o persoană foarte dulce, foarte iubitoare, care are un rol foarte important pentru voi. Și avem zece de monede, dragii mei lei care vine cu această carte a familiei, vine cu și cu regele de bâte. Ia uitați, poate fi o veste bună care ține de familia voastră. Ceva se clarifică aici. Sau ceva care ține de un grup de oameni. De zona voastră financiară, în alte cazuri. Și asta este absolut fantastic. Simt aici că voi reușiți să vă eliberați dintr-o situație și este ceva absolut fantastic. Chiar aveți o susținere aparte. Roata asta a norocului vă este favorabilă, că vă ajută să îndepărtați niște lucruri toxice. Să vă reinventați în această așteptare mai mare. Dragi fecioare, ce faceți? Cum a fost eclipsa? S-a întâmplat ceva? Șapte de cupe. Și cavalerul de monede. Mergeți undeva încet și sigur. Într-o relație, faceți un drum pe jos, către locul de muncă. Nu mai vreți să mergeți cu autobuzul, nu mai vreți să mergeți cu mașina. Poate într-o relație în care lucrurile merg așa încet și sigur, văd că vă simțiți aici mult mai pozitiv, mult mai plin de viață. Șapte de cupe reprezintă 
și iluzii, dar reprezintă și acea senzație că totul e bine, că totul e frumos. Alții e ca și cum parcă vreți să luați așa la bani mărunți fiecare plan pe care îl aveți, fiecare idee pe care o aveți, tocmai pentru a vă clarifica lucrurile. Vreți să faceți ceva pe zona profesională și vă faceți multe planuri. Trei de monede și 10 de băte. Da, unii dintre voi e ca și cum vă simțiți destul de solicitați aici, ori din partea prietenilor, vecini, persoane apropiate vouă, iar alții, să știți că dacă sunteți într-o relație din aceasta în care nu prea știți voi cum stau lucrurile, astăzi cam le-ați putea clarifica, pentru că zecele ăsta de bâte vine cu o apăsare mare pe care o simte cineva. Este o apăsare care durează de ceva timp. Dar tot zecele ăsta de bâte vorbește și de un final, mai ales că avem aici roata norocului pentru voi. Apoi, următoarea carte este valetul de spade, foarte multă curiozitate din partea fecioarelor. Față de un drum pe care voi alegeți să mergeți, din punct de vedere profesional, sau multă curiozitate în privința unei relații, în privința unei situații, care se mișcă încet și sigur. Regele de cupe. Aici cred că unii dintre voi sunteți foarte uh, curioși în privința unei persoane. Poate unii vă simți strădați. Și mai văd totuși că acum aveți ocazia să aflați niște informații foarte prețioase. Mai vreau o carte. Împăratul, deci poate fi ceva ce se decide important astăzi, poate e o persoană mai autoritară sau o persoană care vrea să impună reguli într-o anumită situație și poate fi ceva ce ține de familia voastră sau are legătură cu o femeie. Totuși, vedeți că intuiția ar putea să vă ajute mult mai mult decât vă imaginați voi. Apoi aveți regele de bâte. Poate aveți de negociat ceva astăzi. Alții e posibil să aveți un chef aparte, să trăiți viața, să faceți sport, să faceți mișcare, să faceți diferite activități. Că e ceva aici ce vă pasionează, ceva ce vă place vouă, dar văd că o luați așa încet și sigur și asta e perfect. În alte cazuri văd o persoană foarte plină de viață, o persoană pozitivă, dar o persoană serioasă în egală măsură care vă poate aduce vouă aici o bucurie. Primiți o veste bună. Nebunul, un nou început. Alții puteți să vă întâlniți cu o persoană care este mai uh, autentică, mai libertină, mai ciudată. Poate vă eliberați dintr-o situație, acum găsit soluția. Și repet, poate avea legătură cu o femeie din familie. Dacă sunteți voi, atunci să știți că aveți ocazia să găsiți o soluție, aveți ocazia să vă împăcați cu cineva, să uh, echilibrați o situație. Și este cu succes, este cu reușită pentru voi. Parcă petreceți ceva în casă. Veți parte de o bucurie, dar trebuie să și renunțați la ceva din ce văd eu din cărți. Foarte interesant. Deci, astăzi fecioarele chiar sunt puse pe treabă și au ocazia să clarifice o situație, dar depinde de voi să 
fiți deschiși să vă interesați, să știți cât mai multe detalii despre situația respectivă. Că e vorba de zona profesională, personală, depinde de fiecare. Trebuie să dați semne Universului că vreți să știți mai multe lucruri, vreți să clarificați și o să fiți ajutați. Dragilor, acestea au fost citirile pentru prima parte. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți, să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag la citirile pentru această săptămână, au apărut pentru toate, toate zodiile. Și vă doresc o zi de marți frumoasă în care să reușiți să puneți în mișcare dorințele pe care le aveți. Mai ales dacă sunteți deschiși în fața noutăților, acum este momentul vostru. Să aveți o zi superbă!